Os venezuelanos aprovaram neste último domingo, dia 3 de dezembro de 2023, em referendo à proposta de seu governo para criar um novo estado em Esequibo, a região atualmente controlada pela Guiana, que os dois países disputam há décadas. Segundo o governo da Venezuela, mais de 95% dos eleitores votaram a favor da questão, uma das cinco elaboradas na consulta pública. O resultado acirrou as tensões na região e os temores pelo risco de um conflito armado local. O Brasil, aliás, já reforçou a presença de militares do norte de Roraima, região que faz fronteira tanto com a Venezuela quanto com a Guiana. Após o referendo, o presidente da Guiana, Irfan Ali, afirmou que não há o que temer. E o ministro do trabalho daquele país, Deodat Indar, disse que o governo não vai tolerar nenhuma invasão ao território de seu país. No domingo, Indar participou de uma marcha com moradores de Esequibo, perto da fronteira atual com a Venezuela. A secretária da América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Gisela Padovan, afirmou esperar uma solução pacífica e disse que o Itamaraty está conversando com os dois lados. O referendo tinha apenas caráter consultivo e, por isso, não é automaticamente vinculante, ou seja, o resultado não significa que o Estado da Venezuela está autorizado a anexar a região, que representa mais de 70% do território da Guiana atualmente e tem uma área maior que a da Inglaterra, mas foi visto por Caracas como um passo a mais para tomar o controle do território. Nesta segunda-feira, o presidente venezuelano Nicolás Maduro falou de uma vitória esmagadora e de um povo que ergueu bem alto a sua bandeira tricolor com oito estrelas, que brilharam como nunca. No domingo, dia 3, o ditador Maduro disse que o resultado faria o governo recuperar o que os libertadores os deixaram. Em referência, claro, à reivindicação histórica na Venezuela de que o território era originalmente do país e foi ilegalmente anexada pelo Reino Unido, de quem a Guiana é ex-colônia. Líderes e membros da oposição, no entanto, apontaram que vários fatores indicaram que o resultado não reflete a opinião da população. O primeiro seria de que houve um baixo comparecimento às urnas. 10 milhões dos cerca de 20 milhões de eleitores da Venezuela votaram. O partido opositor de Leopoldo Lopes, Voluntário Popular, afirma que o número total de votantes foi muito menor do que o divulgado. Também houve relatos por parte da oposição de que estudantes do ensino médio menores de idade foram retidos em escolas e obrigados a votar. Outro ponto foi de que o governo venezuelano proibiu uma campanha oficial contra o referendo, ao contrário da publicidade que o regime do ditador Maduro deu para o lado favorável a consulta pública. E no domingo, dia 3, as autoridades eleitorais chegaram a estender a votação por duas horas além do planejado. Testemunhas da agência de notícias Reuters visitaram centros de votação em todo o país com pouca ou nenhuma fila. Na região de Maracaibo, no estado de Zulia, rico em petróleo, os mesários disseram a Reuters que o comparecimento às urnas foi muito baixo. A oposição venezuelana também acusa o regime do ditador Maduro de estar usando a pauta de esse equibo e o referendo como uma cortina de fumaça para as eleições que o país vai realizar no ano que vem. A candidata Maria Corina Machado, que venceu as prévias da oposição, mas foi impedida de concorrer pela justiça venezuelana, já disse que Caracas tentará prolongar ao máximo os debates sobre os desdobramentos da consulta pública, enquanto tentará impedir que mais candidatos concorram com Nicolás Maduro. Corina, aliás, afirmou que pretende acionar a Corte Internacional de Justiça contra o caso. O Partido Voluntário Popular de Leopoldo Lopes chamou a consulta pública de manobra propagandística da ditadura e tanto o resultado quanto a realização do referendo em si desafiam a determinação da Corte Internacional de Justiça, a instância mais alta da Organização das Nações Unidas para julgar casos de soberania entre países. Na sexta-feira, no dia 1 de dezembro, os juízes daquele tribunal decidiram de forma unânime que a Venezuela não pode fazer nenhum movimento para tentar anexar esse equibo. Ao explicar a decisão unânime da Corte de Raia, o presidente do tribunal, Juan Donog, afirmou que as declarações do governo venezuelano das últimas semanas sugeriam que Caracas está tomando medidas para assumir o controle e administrar o território disputado. 